हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का फिफ्थ चैप्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन दिस टाइप द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज मेंटेन कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज मैरिड इन प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था तब उसमें क्या हो रहा था नाम में जो है वो वैरी होता है यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा था तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो वैरी होती है और एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है इट इज द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाई कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फेज कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड और जो फेज है वेव का साइन वेव का वो कॉन्स्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होती है वेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज मैक्सिमम The frequency of the carrier is maximum f max. तो जो भी सिग्नल हमें भेजना है उसका एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है तब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होती है और अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है ये फिगर देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है वो है अनमोड्यूलेटेड सिग्नल और ये है रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल और ये थर्ड वेव फॉर्म है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो यहाँ पे ये जो साइन वेव है ये जो पॉजिटिव हाफ है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं एफ मैक्स और जो नीचे है वो है एफ मिनिमम तो जब साइन वेव पॉजिटिव साइड में है तब यहाँ पे देखो कितनी कॉम्पैक्ट वेव है यानी कि यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है और जब साइन वेव निगेटिव पार्ट में होती है तब यहाँ पे बहुत ही रेयर है यानी कि बहुत डिस्टेंस है हर एक वेव में तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है और एफ मैक्स में यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इस तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वेव ट्रांसफर होती है फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ The unmodulated carrier in frequency modulation is known as resting frequency or center frequency, station frequency. तो जो unmodulated carrier है in इस frequency modulation में उसे resting frequency, center frequency या फिर station frequency कहा जाता है When modulated signal varies in its amplitude. The carrier frequency deviates either above or below center frequency, called as frequency deviation. तो जो modulating signal है उसका amplitude अगर vary हो रहा है तो carrier frequency जो है वो deviate हो जाती है above या below. जो center है उसका उस frequency का उसके ऊपर या नीचे वो deviate हो जाती है तो उसे ही बोलते हैं frequency deviation. The total deviation from f max to f minimum is known as carrier swing. तो यहाँ पे कुछ limitations होती है और जो total deviation है वो भी हम calculate करते हैं तो उसे बोलते हैं carrier swing. f max is equal to f c plus delta f. Delta f यानी कि जितनी भी frequency deviate हुई है उसकी वैल्यू और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू जब दोनों को ऐड करेंगे तो मिलता है एफ मैक्स और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है एफ मिनिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर कैरियर देयर फोर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिफाइंड एज M is equal to maximum frequency deviation upon maximum modulating signal, that is delta F upon F M. So frequency modulation में जो modulation index है, उसका ये formula है, यहाँ पे हम denominator में 
मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू लेते हैं और न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी डेविएशन लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आपको एग्जाम में अगर न्यूमरिकल आया तो इसकी वैल्यूज दी होंगी बट आपको सही जगह पे सही फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना आना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिव्स नॉइजलेस रिसिप्शन कवरेज एरिया इज लार्जर हाईफाई रिसिप्शन एंड स्टेरियो ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल एडजेंट इंटरफेरेंस इज अब तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है जो भी हम ट्रांसफर करते हैं वो नॉइजलेस है इसीलिए यहाँ पे इंटरप्शन भी कम होता है लार्ज एरिया कवर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में और जो इंटरफेरेंस था दो स्टेशन का दो वेफॉर्म्स का वो भी यहाँ पे नहीं होता है और स्टेरियो ट्रांसमिशन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं हो सकता वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए हो सकता है ड्रॉबैक्स इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन A much wider channel is required up to 20 times larger than amplitude modulation. अब यहाँ पे जो channel की bandwidth थे वो हमें 20 times larger लगती है amplitude modulation से तो ये एक drawback है FM transmitting and receiving equipment tends to be more complex. तो ये complex system भी है Since reception is limited to line of a site. The area of reception for FM is much smaller than AM. तो जो भी receive हो रहा है उसका जो area है वो smaller होता है than amplitude modulation. यानी कि reception जो है वो बहुत कम होता है तो ये था पूरा frequency modulation के बारे में अगर आपको इसमें कुछ doubts या queries है तो आप comment section में पूछे इस video को like करें share करें और channel को subscribe भी जरूर करें Thank you.